श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्म श्री गुरव नम तस्म श्री गुरव नम वेन वी गो थ्रू द वेरियस एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ हाउ टू डील विद द वर्ल्ड एंड कम आउट ऑफ इट This we have seen in the morning two sessions. Então passando pelas experiências do mundo, como é, entrar no mundo, interagir com ele e depois se retirar. Foi isso que foi abordado nas duas sessões do período da manhã. Now, in these two sessions, we will try to understand how the mind, which is a big problem for us, how do we keep the mind under control and trained então agora nessas próximas duas sessões ele vai abordar como a gente consegue lidar com a mente que pode ser um grande problema para gente como treiná-la e ter o seu controle it is very easy to complain the mind is running here and there what should i do é muito fácil a gente se queixar a mente fica muito inquieta indo para lá e para cá o que eu devo fazer a spiritual seeker is not allowed to complain um buscador espiritual não tem o privilégio de reclamar não pode reclamar therefore let us understand the working of mind how the mind works então vamos compreender como a mente trabalha como ela funciona <coughs> mind works under two conditions a mente funciona sob duas condições first the mind starts working after coming in contact with the world primeiro a mente entra em contato com o mundo and second the mind starts working as a habit e outra forma ela funciona como um hábito in one of the colleges medical college i was giving my talks uma vez ele deu uma palestra em uma faculdade de medicina and after the talk was over question answer Depois da palestra houve aquela sessão de perguntas e respostas. One student she asked this question. E uma aluna perguntou essa fez essa pergunta. She said, "Swami ji, why do you play with your beard when you are talking?" E ela perguntou, "Swami ji, por que que você fica brincando com a barba enquanto está dando a palestra?" <risos> so I told her, "Are you jealous?" E ele disse, "Você está com ciúmes?" <risos> So one way we come in contact with the world mind starts functioning second way by sheer habit então a mente funciona de duas formas quando a gente entra em contato com o mundo ela começa a agir ou então por puro hábito like about the habit i will tell you a story sobre hábito ele vai contar uma história and the story you know very famous story of a husband and a wife É uma história muito famosa, famosa entre o marido e a esposa. Before I tell you the main story, I will tell you a second story. Antes de contar a principal, eu vou contar a secundária. In a school, the teacher told the children. Em uma escola, o professor contou para os seus alunos. Write a story short, but it should end happily. Escreva uma história curta, mas que deve terminar de maneira feliz. Don't write a long, long story. Não escreva uma história, uma história muito comprida. And the students started writing. E os alunos começaram a escrever. One smart student, he stopped writing after two minutes. Um aluno bastante esperto parou de escrever depois de dois minutos. So the teacher asked, "Why don't you write?" Então o professor perguntou, "Por que você não está escrevendo?" The teachers, the student said, "I have completed writing. You told short story. I have written short story." Eu já acabei. Você falou para a história ser curta, mas já está pronta. Já acabei. She was so surprised. Really, you read what story you have written? A professora ficou tão surpresa. Falou, não. Então lê em voz alta a história que você escreveu. The story was like this. E a história era mais ou menos assim. There was a man and there was a woman. 
Havia um homem e uma mulher. They were standing back to back. Eles estavam de costas um para o outro. They started walking. Eles começaram a andar. Thereafter they lived happily. Thereafter they lived happily. E depois disso eles viveram felizes. <laughs> Story over. <laughs> Happy ending. Acabou a história. Estão felizes. So this husband and wife is was a very peculiar couple. Esse então voltando para a história principal, esse casal era bastante peculiar. The wife had a habit of saying exactly opposite what the husband did. A esposa tinha o hábito de falar sempre exatamente o oposto do que o marido falava ou fazia. And the husband knew how to get the things done. E o marido então sabia como conseguir as coisas. Suppose he wanted to go for a movie, he will say, I won't go to a movie. Se ele quisesse ir para o cinema, ele diria para ela, não, não vou no cinema, de jeito nenhum. Then she said, no, we have to go. Daí ela dizia, não, a gente tem que ir no cinema. And this is how he was living happily. E assim eles viviam felizes. <risos> One day they have to cross a small river. Um dia eles tinham que cruzar um pequeno rio. Um And there were two options. E havia duas opções. Shortcut was little difficult. You have to hold something and cross. O atalho mais curto era difícil. Tinha que segurar em alguns lugares para conseguir atravessar. And other road was you have to go five ten kilometers, cross on a comfortable bridge with a car. E o caminho comprido era uns cinco dez quilômetros de passeio e cruzar por uma ponte para de carro bem confortável. So the husband wanted to go by a shortcut. O marido queria pegar o atalho. He said, "We will not go by shortcut. We will go by long cut." E ele disse, "Não, mas não vamos no atalho. Nós vamos fazer o caminho comprido." He said, "No, we will go by shortcut." E ela disse, "Não, a gente vai pelo atalho." And when she was crossing, e quando ela estava atravessando, he forgot. Ele esqueceu. He told, "Hold the support properly." E falou para ela, segure no lugar, no, no apoio, para você não cair. She said no. Ela disse não. And she fell down. E caiu no rio. Then he started searching her up the stream. E ele começou a procurar por ela rio assim. When the river is flowing that way, you have to see that way, but he was seeing up. O rio estava correndo para baixo, ele estava procurando para cima. Ele disse, ele devia procurar para baixo, mas estava procurando para o lugar errado. So the people ask, why are you seeing this way? She would have gone that way. E as pessoas perguntaram, por que você está olhando nessa direção? Ele está olhando na outra. Ele disse, não, se eu ver essa pessoa, ela vai vir para esse lado. Ele falou, não, porque se eu olhar para lá, ela vem para o outro lado. This is just a habit. Isso é um hábito. We most of the time live a habitual life. Na maioria do tempo a gente leva uma vida habitual. And such habitual people are miserable because of their own wrong habits. E as pessoas que vivem assim sofrem por causa dos seus próprios hábitos. So our mind creates problem because of the old habits. Nossa mente cria problemas por causa dos hábitos antigos. And also the mind creates problem when it comes in contact with the world. E também cria, a mente cria problemas quando entra em contato com o mundo. One useless, unemployed, unemployable boy goes to a garden. Então, um menino que não tinha jeito mesmo, que não estava empregado e era inempregável, foi para um jardim. Only useless people can afford to go to garden. Só aquelas pessoas que não têm mesmo utilidade podem se dar o luxo de ficar passeando no jardim. Those who are busy, where they have time to go to garden. Aqueles que estão ocupados não têm tempo de ir no jardim. So one useless boy went to a garden. Então esse rapaz emprestado foi para o jardim. It's not that only the boys are useless; girls are equally useless. Não são apenas os meninos que podem ser emprestados, as meninas também. So one useless girl also went to the same garden. Então uma menina na mesma situação emprestada foi para o mesmo jardim. Now this boy looks at the girl. E ele olhou para ela. If he goes ahead, no problem. Se ele seguir adiante, não haverá problema. But when he looks at her, 
He doesn't go ahead, he stops. Mas ele olha para ela e não vai adiante, para. Be very attentive. Prestem bastante atenção. Perception, if you stop there, mind is a great asset. A percepção, se você para naquele ponto, a mente se torna a mente de um grande asseta. But what happens? Perception is followed by a projection. Mas a percepção é seguida pela projeção. Now this useless boy starts looking at the girl and starts projecting. Agora esse menino que não tinha utilidade nenhuma olha para a menina e começa a fazer projeções. I think by the divine will she has come here only for me. Eu acho que por desejo divino ela veio aqui para esse jardim apenas para mim. And then he goes there and starts talking to the dog what she had. It starts talking to a dog. Yeah. E aí ele acha um cachorro e começa a conversar com o cachorro a respeito das qualidades daquela moça. This western technique I was told in Spain. Isso é uma técnica ocidental que o Swami conheceu na Espanha. We were in Barcelona. Estávamos em Barcelona. And we were walking on the seaside. E estávamos caminhando no Arla Marítimo. And my friend asked me, Swami, what is the special thing that you see here? E um amigo dele falou, Swami, o que há de especial que o Senhor vê aqui? I said there are two types of people walking here. E ele disse, há dois tipos de pessoas andando aqui. Those who are led by God and those who are led by dog. Aqueles que são guiados por Deus e aqueles que são guiados pelos cachorros. This is my observation. Essa foi a observação dele. He was so thrilled. He said, "Your observation is really unique." E ele ficou tão esse rapaz ficou tão estado com a sua observação. Ele falou, as suas observações são realmente únicas. Then I asked him, "Now you answer my question." E aí o senhor me disse, então agora você responda a minha pergunta. Why these people go with a dog in front? Can't they walk independently? Por que essas pessoas andam com o cachorro na frente? Eles não conseguem andar sozinhos? Swamiji, I will tell you the secret. Swamiji, o rapaz respondeu, eu vou te contar o segredo. You know, the boy and the girl, when they have to introduce each other, how can they directly talk to each other? Por exemplo, um rapaz e uma moça, quando tem que se conhecer, como é que eles podem falar diretamente um, 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 um para o outro? So the boy talks to the dog. Hey darling, how cute you are! E aí o menino fala para o cachorro, oh, querida, como você é lindo! And when the dog is appreciated, the owner is happy. Ah, parece, ah, o, a menina queria ter um cachorro, né? não sei se ele tinha dito isso e eu não, não traduzi. Mas e daí o cachorro fica felizinho e a proprietária também, e aí começa a ter essa interação. Oh, you like dog? Is it an elephant dog? Ah, você gosta de cachorros? Não, 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 there is no elephant dog, this is a bulldog. Ah, não, não existe esse tipo de cachorro, esse é um bulldog. I thought this is a lady dog. Lady dog? Eu achei que fosse um cachorro X. And somehow the talk begins. E de alguma forma assim eles começam a conversar. And they start becoming friendly. E começam a se tornar amigos. And they fall in love. E eles, e isso é um trocadilho do inglês, né? Caem em amor, ficam apaixonados. And when anybody falls, they get hurt. E quem cai, se machuca. Therefore, marriages after falling in love are painful. Então, casar-se depois de cair em paixão, em amor, não é sábio, é por, por isso. Friends, look at the world and stop there. Don't start projecting. Life is beautiful. Então, olhe para o mundo e pare nessa, nesse estágio de observação. Pare aí. Assim a vida vai ser bonita. Bem. And how the mind starts projecting. E como a mente começa a se projetar. When we look at an object, there is no problem. Quando nós olhamos para um objeto, não há problema. After looking at the problem of the project, uh, pro, the object, mind starts projecting. Depois de olhar para o objeto, a mente começa a se projetar. That object is beautiful. Aquele objeto é lindo. The object is valuable. Aquele objeto tem muito valor. 
That object is the source of happiness. Aquele objeto é fonte de felicidade. I am incomplete without that object. Eu fico incompleto sem aquele objeto. What a life without a wife. O que é a vida sem um esposo? Therefore, by one way or the other, I must get that object. Assim, de um jeito ou de outro, preciso conquistar aquele objeto. And then, while talking, while walking, while dreaming, while eating, while sleeping, only that object is constantly dancing around us. Então, enquanto a pessoa está fazendo tudo na vida, caminhando, andando, falando, dormindo, aquele objeto está permeando a sua existência. And we become mad for that object. E nós ficamos loucos por aquele objeto. And unless we get that object, we are not at peace. E a menos que a gente consiga aquele objeto, a gente não fica em paz. Be very attentive. Preste atenção. When we get that object, we experience happiness. Quando conseguimos aquele objeto, vivenciamos a felicidade. And we imagine that object is the source of happiness. E imaginamos aquele objeto é fonte de felicidade. In fact, happiness has not come from that object. Mas na verdade a felicidade não vem daquele objeto. Happiness was experienced because the agitations of the mind they were quieted for a time being a gente atingiu a felicidade porque as agitações da mente foram aquietadas por algum tempo if getting an object can really give us happiness we will not desire the second object se conquistar um objeto realmente nos trouxesse a felicidade não quereríamos conquistar um outro logo em seguida But one desire can never be fulfilled. It is followed by the next desire in a queue. Então, um desejo não pode ser realmente satisfeito. Ele é seguido de um próximo que fica na fila atrás daquele. So, in the morning, I asked Daisy. I said, "Mama, is there a nice cup of tea?" Então, de manhã, ele perguntou para Daisy. Daisy, tem? Uh, você pode me conseguir um, uma xícara de chá gostoso? Of course. She gave me a cup of tea. Claro, ela lhe deu uma xícara de chá. Do I stop there? Ele parou ali. Don't you have biscuits? Você não tem uns biscoitos? Then the biscuits are given. E aí vieram os biscoitos. Can you make some sandwiches? Dá para fazer uns sanduíches? When the sandwiches are made, can you make some toast? E vieram os sanduíches e ele falou, mas tem umas torradinhas? Don't you have some Indian spices? Você não tem uns temperinhos de Indian? There is no end to the desires. Não há fim para os desejos. Friends, if desire fulfillment has given us fulfillment in life, then we should fulfill the desires. Se a satisfação dos desejos nos trouxesse a satisfação na vida, Aí sim a gente deveria se empenhar em satisfazer os desejos. But this doesn't happen. Mas isso não acontece. Right from childhood, how many desires we have fulfilled? Desde a nossa infância, quantos desejos a gente não conseguiu satisfazer? In hundreds and thousands. Centenas ou milhares. And yet, we don't have fulfillment in our life. E mesmo assim a gente não atingiu a satisfação plena na nossa vida. And yet we don't learn from our own experiences. E mesmo assim a gente não aprende com as nossas próprias experiências. A person who cannot learn from his own experiences, even God cannot teach him. A pessoa que não consegue aprender com as suas experiências, nem Deus consegue ensinar. Therefore, friends, instead of running after the world to get happiness, discover that you are the source of happiness. Então, portanto, em vez de ficar correndo atrás das coisas no mundo para conseguir a felicidade, descubra, descubra que a fonte da felicidade está em vocês mesmos. Disturbed mind is samsara and quiet mind is God. Samsara? Yeah. Yes. A mente perturbada é samsara. A mente quieta é Deus. In the sixth chapter of Bhagavad Gita, the teacher defines God realization. No sexto capítulo do Bhagavad Gita, o autor define o que é a realização, 
realização divina. Jitatmanaha prashantasya paramatma samahitaha shi toshna sukhadukkheshu tatha manapa manayoho Under two conditions, we are one with the Lord. Em duas condições, nós somos unos com Deus. Condition number one. Primeira condição. When all the problems come in our life, our mind remains equanimous all the time. Quando nossa vida está cheia de problemas, e a gente consegue manter a mente em estado de equanimidade o tempo inteiro. Problems are of two types. Os problemas podem ser de dois tipos. When we get something what we don't want, we become disturbed. Quando acontece, conseguimos, acontece alguma coisa na nossa vida que a gente não quer, ficamos perturbados. When we want something that we get, but we want it to remain all the time. Quando conseguimos alguma coisa que queremos, mas também não queremos que isso vá embora. Que but it doesn't sensação. remain all the time. Mas isso não acontece. Both these things they disturb our mind. Essas duas coisas perturbam a nossa mente. So, control of mind means when we are interacting with the world, our attention is not on the world, but our attention is on the equanimity, equipoise of our mind. Quando estivermos interagindo com o mundo, a nossa atenção não é nessa interação com o mundo, não é com o mundo, e sim em manter a equanimidade da nossa mente. Que ela não se perturbe. And if you closely observe, equanimity is our natural state. Se você observar de perto, equanimidade é o nosso estado natural. Our eyes and vision, they are equanimous to all the colors and all the forms. Nossos olhos e a visão são equânimos com todas as formas e cores. Whether it is a red color, or it is a blue, or it is yellow, it makes no difference to the eyes. Nossos olhos percebem a cor azul, amarela, a verde, da mesma forma, eles não se perturbam por isso. Eyes don't become red because they are eliminating the red. Eyes don't become blue because they are eliminating the blue. Eyes don't become jaundice because they are looking at the yellow. Então, os olhos não ficam amarelados quando a gente olha para o amarelo. Os olhos não ficam vermelhos quando a gente olha para o vermelho ou azuis quando a gente olha para o azul. It is a natural condition that we remain undisturbed. A condição natural é permanecer não perturbado. Next step. Próximo passo. Mind has both kinds of thoughts. Good thoughts and bad thoughts. A mente tem dois tipos de pensamentos, bons e ruins. Both thoughts are supported by the same mind. Os dois são têm o suporte da mesma mente. Good thought also comes in the mind, bad thought also comes in the mind. Bons pensamentos vêm à mente, maus pensamentos vêm à mente. The mind which is supporting both kinds of thoughts is beyond the influence of both kind of thoughts. A mente que dá suporte a esses dois tipos de pensamento está além do alcance desses pensamentos. Therefore, it is natural to remain undisturbed. Portanto, natural é permanecer não perturbado, indiferente. Getting disturbed is an abnormality. Disturbar-se, perturbar-se é uma anormalidade. To have th- uh, desires in the mind is not normal. Ter desejos na mente não é normal. If desires were normal in our mind, we will not like to remove them. Se os desejos fossem alguma coisa normal na nossa mente, a gente não gostaria de removê-los. Like you know, we have our head on our shoulder and our purse on our shoulder. Como por exemplo, a gente tem a cabeça sobre os ombros e há uma bolsa pendurada no ombro. Whenever we go and sit somewhere, what is the first thing that we remove the purse? Quando a gente vai sentar em algum lugar, a primeira coisa que a gente faz é tirar a bolsa. Why we remove because purse on the shoulder is not normal. E por que a gente tira a bolsa? Porque a bolsa apoiada no ombro não é normal. Do we say my head is terribly paining? I'm tired. Remove it and put it there. 
A gente faz a mesma coisa com a cabeça, não, a cabeça está muito pesada, estou cansado, a gente retira e põe do lado. Because head on the shoulder is normal and purse on the shoulder is abnormal. Porque a gente não faz isso a cabeça sobre os ombros é normal. A bolsa sobre os ombros não é normal. If desires were normal, we will not want to remove them. Se os desejos fossem alguma coisa normal, não teríamos a vontade de removê-los. Fulfillment of a desire is nothing but removal of the desire. Satisfazer um desejo é simplesmente removê-lo. And our whole life is only trying to remove the desires. E a nossa vida se resume então a tentar satisfazer e remover os desejos. It is something like expecting the sea without waves. É a mesma coisa que querer que haja o mar sem ondas. Therefore, friends, being closer to the God is remaining equanimous. Portanto, estar perto de Deus é permanecer em equanimidade. And we talk about God, God, God so many times. E falamos muito sobre Deus. Then we are told, God is love. E aí alguém fala para a gente, Deus é amor. And then, love is God. E então, amor é Deus. So first I am confused about God. Então, primeiro eu estou com confusão a respeito de Deus. Now I am confused about love. Então, me confundo também sobre o amor. <risos> And then I start loving dog. E aí eu começo a amar os cachorros. Is there love loving the God? Será que é a mesma coisa que amar a Deus? Friends, God means only one thing, and that is happiness. Deus significa apenas uma coisa, felicidade. The second condition, when we are one with the God, means when we are absolutely happy. Então, outra coisa, segunda coisa, quando estamos em unidade com Deus, quando estamos absolutamente felizes. We go, we don't get disturbed by honor or dishonor. Não nos perturbamos com honra ou desonra. Many of us have this problem. Muitos the honor nós. and dishonor. Muitos de nós temos um problema com relação a isso. And, and what is the honor and dishonor? You care all our dishonor. We only imagine that somebody respects me. We only imagine somebody disrespects me. A gente apenas imagina alguém que respeita ou alguém que desrespeita. And because of this, our mind gets disturbed. E por causa disso, a nossa mente fica perturbada. Therefore, friends, we have to work on the mind. E, portanto, temos que trabalhar a mente. And working on the mind means we must know that the mind has these two aspects, one healthy, another unhealthy. E isso significa reconhecer que a mente tem dois aspectos, um saudável e o outro não saudável. So, perception is a healthy aspect of mind and projection is unhealthy aspect of mind. O aspecto saudável da mente é a percepção e o doente ou não saudável é a projeção. So what we have to take care is this projection aspect of the mind. Então temos que tomar cuidado com esse aspecto de projeção não saudável da mente. And for that what is required is a self discipline. E para isso o que é necessário é a autodisciplina. We have to be firm in our life. Temos que ser firmes na nossa vida. You must have seen when you take food, somebody tells you, please take something more. Quando você vai comer, muita gente, muitas vezes as pessoas falam, não, coma mais um pouquinho. And then you say, no, I don't want. E aí você diz, não, não quero. And if you are in India, they will see that you are killed by feeding. E se você estiver na Índia, as pessoas dizem que você pode morrer pela boca de tanto comer. So they say, no, take something more. E falam, então, não, coma mais um pouco. They say, no, no, I don't want, I am through. E eu, quero, eu digo, não, não quero, eu estou satisfeito. No, no, you have to take. Não, mas eu insisto, coma mais um pouco. If you happen to go to India, be aware. This is the tragic experience in India. Então, se você for para a Índia, esteja uh, 
ciente disso, isso vai acontecer, uma experiência trágica na gente. One day I had taken five lunches before one o'clock. Teve uma vez que ele almoçou cinco vezes antes da uma da tarde. And sixth house I went, I told I cannot eat anything, I cannot take even a glass of water. Na sexta casa que ele foi, ele disse eu não posso comer mais nada, não posso nem tomar um copo de água. They said no, 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 a little bit you have to take. E eles falaram não, pelo menos um pouquinho você tem que aceitar. I said, look here, if I eat, I will die. E ele falou, mas perceba, se eu comer mais alguma coisa, eu vou morrer. They said, never mind. Eles falaram, ah, então tá bom. Quer dizer, não, não tem importância, como? <risos> One of the most positive quality for every seeker to control the mind is very simple. Então, uma das principais qualidades para qualquer buscador do controle da mente é muito simples. To say no and to listen no. Dizer não e ouvir não. But our no must have life in that, you know. Mas o nosso não tem que ter vida, ele tem que ser forte. But when we say uh, no, 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 I don't want, you want actually. <laughs> Mas quando a gente nega daquele jeito que ele fez, na verdade você está dizendo o que você quer. And similarly, as we should be able to say no, we also must be able to listen no in life. Assim como a gente deve ter a capacidade de dizer não, a gente tem que aceitar os não que nos são ditos também. Those who cannot listen no in their life, they are weaklings. They are weaklings, weak people. Uh -huh. Aqueles que não sabem ouvir não são pessoas fracas. About this I'll tell you one story. Sobre isso eu vou contar uma história. There was an architect girl and she was in love with another architect boy. Então havia um casal de arquitetos e ela estava bem apaixonada por ele. And according to Indian tradition, they were engaged in Bombay. E de acordo com a tradição indiana, eles ficaram noivos em Bombay. And in that engagement function, Some friends of this girl had come. E naquela cerimônia de noivado vieram alguns amigos da, da menina. And this boy like one of the girl from her girlfriends. E uh, um menino, this boy? Uh -huh. Which boy? The one who got engaged. Okay. With this. Então o noivo ficou interessado em uma amiga da menina que era para ficar noiva dele. So with that girl he went to Delhi and from there he sent an invitation. I had decided to get married to this girl, so our engagements had cancelled. E aí os dois, esse rapaz e a menina pela qual ele ficou interessado, foram para Delhi e resolveram se casar. E ele mandou uma cartinha para a menina que era a noiva dele dizendo: Olha, eu vou me casar com tal moça, então nosso noivado está encerrado. When this girl heard it. That her engagement is cancelled. At the age of 28, she became so shocked and depressed that she regretted back at the age of five. Então, quando ela soube disso, uma moça de 28 anos ficou tão deprimida e chocada, extasiada, que regrediu como se tivesse a idade de cinco. Such weaklings cannot survive in this world. Pessoas fracas assim não podem sobreviver no mundo. Survival of the fittest. A sobrevivência para os mais capazes, mais condicionados. Remember, don't be a weakling in this world. Lembre-se, não seja fraco nesse mundo. Then only we are working on our mind. Apenas assim estaremos realmente trabalhando na nossa mente. When this mind is thus taken care of, Then we can apply this mind for something higher. Quando conseguimos então cuidar da mente dessa forma, podemos utilizá-la para atingir coisas mais elevadas na vida. Uh, do you have a small shrub in this country called Let Touch Me Not? Ah, yes. Uh, ele pergunta se a gente tem uma plantinha aqui que se chama Comigo Ninguém Pode. Não. Não é? Eu tenho só que ela dorme. Ah, tá, tá. Não é que ninguém pode. Dormir, ó. Yes, yes. So you have that shrub here. You just touch it. No. In the same manner, somebody tells us, no. Mm. 
A gente age da mesma forma. Alguém fala não para a gente, a gente se sente inteiro. Please remember one basic principle if you want to rule this world. Lembre-se desse princípio básico. Se você quer dominar o mundo, before the world tells you no, you reject the world. Antes que o mundo diga não para você, rejeite. This is the secret of my happiness. Esse é o segredo da felicidade dele. All people ask me, Swami Ji, how come you get such a glorious welcome and all comforts wherever you go? As pessoas falam, como que o Senhor consegue ser tão bem-vindo e consegue tantos confortos onde quer que o Senhor vá? For example, here I have come, I got the best comforts in Marcos House. Por exemplo, eu veio aqui para o Brasil e está maravilhosamente acomodado na casa humana. Do you know the secret? Você sabe o segredo? Secret is before I come, my day of departure is fixed. <laughs> o segredo é antes dele vir para cá, o dia dele voltar para lá já está de definido. So when I came five days before, I he is happy. Então, quando ele vem cinco dias antes, o Marcos já está feliz. After one day passes, he becomes little more happy. Quando passa um dia, o Marcos fica um pouco mais feliz. One day more passes, he becomes more happy. Mais um dia, fica mais feliz. And on the day of my departure, he is happiest. <laughs> e no dia de ele ir embora, é o dia mais feliz para o Marcos. Friends, leave this world by leaving happy memories behind. Deixem esse mundo deixando memórias felizes atrás de vocês. Rather than bitterness and frustration. Em vez de amargura e frustração. That is not taking care of mind. Isso não é cuidado da sua mente. If this much is clear regarding the mind, se isto estiver claro com relação à mente, these are the wisdom pills. Essas são as pílulas da sabedoria mental. Whenever my wisdom level goes down, I take a shot. Quando o nível de sabedoria dele abaixa, ele toma mais uma pílula. Da mind which is healthy, if it is not taken care of, it will again regret back to the unhealthy condition. Então a mente está saudável, se não for cuidada, ela pode regredir para a situação de doente ou de não saudável. Like there is one lady in Bombay, her story is wonderful. Há uma então eu vou contar uma história maravilhosa de uma mulher em Bombay. She is a round figure. Ela é redondinha. So every year or two she goes to the naturopathy clinic and reduces her weight. Então a cada um ou dois anos ela vai para uma clínica de naturopatia e emagrece. And what they do in naturopathy, they take money from you for not feeding you. E o que que eles fazem na clínica de naturopatia? Eles pegam seu dinheiro para não te dar comida. And and then you are starved by force. E aí você morre de fome à força. And after one month or two months, you reduce your weight, maybe by 20, 25 kg. E depois de um mês ou dois, você emagrece talvez uns 20, 25 kg. But when it is happening with the body, what is happening with the mind? Mas se quando isso está acontecendo com o corpo, o que está acontecendo com a mente? The mind is wanting to take the revenge. A mente quer se vingar. <risos> and when that lady comes home, she starts left and right. E quando ela vem para casa, ela começa a ir de um lado para o outro. And whatever weight was lost, it is gained with interest within one week. E assim ela come tanto que o que ela tinha perdido ela ganha com juros e correção em uma semana. And again she is back to square one. E de novo ela fica pesadona. In the same manner, you just can't leave the mind. Now the mind is good. Trust anybody in this world. Don't trust your own mind. Então, da mesma forma, você não pode descuidar da sua mente. Se ela está estável, se ela está bem, pergunte para qualquer um. Você não pode confiar na sua própria mente. The mind has to be strictly kept under discipline. A mente tem que ser mantida sob rígida disciplina. Mind cannot be controlled. A mente não pode ser controlada. 
mind can be disciplined and educated. Ela pode ser disciplinada e educada. A disciplined and educated mind alone is a controlled mind. Apenas uma mente disciplinada é, e, sorry, e educada e, é uma mente e, controlada. Yes. Therefore, discipline is what we eat, what we read, where we go, what we talk. We have to filter before we get into the world. Então, a mente controlada passa por um filtro, antes de entrar, entrarmos no mundo, onde a gente vai, o que a gente lê, o que a gente come, o que a gente fala e assim por diante. Many a times, late night, we go on watching horror movies. Muitas vezes, tarde da noite, a gente acaba assistindo filmes de terror. And with that kind of terrible dirt, we go to sleep. E aí, com aquele tipo de sujeira mental horrível, a gente vai dormir. And then what will be the dreams? E que tipo de sonhos a gente vai ter? Some angel of the world of the Lord has come down. Esse tipo de sonho dá a descer um anjo de Deus para. There will be only the devil and killing and blood and all. Só vai ter aquele tipo de matança, de coisas demoníacas, sangue. And as a result, our night is totally spoiled. E como resultado, nossa mente é perdida, nossa noite é perdida. And next day we get up with a hangover. E no dia seguinte a gente está de ressaca. As if we did a Shambhavi mudra. Como se a gente estivesse fazendo Shambhavi mudra olhando para o nada. <laughs> When we begin our day as a burden. We can never enjoy any day of our life. Se começarmos o dia como já sentindo aquela questão de peso, não dá para a gente aproveitar e curtir nem o dia da vida. The first discipline for the mind is begin your day in an inspired mood. A primeira regra para controlar a mente é começar o dia de maneira inspirada. On one car, I saw a very beautiful sticker. E o senhor me viu num carro um adesivo muito bonito. The sticker read like this: I am on my way to make somebody happy. E o adesivo dizia: Eu estou a caminho de fazer alguém feliz. What a difference it will make. E qual é a diferença que isso vai fazer? Therefore, the first discipline of the mind is refuse to be miserable. Primeira disciplina da mente: recuse-se a ser um sofredor. Don't justify. Under these conditions, anybody can be miserable, and that anybody is me. Não justifique dizendo assim, ah, sobre essas condições todo mundo vai sofrer, porque esse todo mundo vai ser você mesmo. One married lady, after my lecture, she came very angry with me. Então, depois de uma palestra do Swami, uma senhora casada veio reclamar com ele muito bravo. And said, all the time you are telling, be happy, be happy, get married and show, be happy. <laughs> Você fica dizendo, ah, seja feliz, seja feliz, seja feliz. Quero ver casa para você ver se você vai ser feliz. So what she was doing? She was justifying that married people are qualified for being miserable. E o que ela estava fazendo então? Ela estava justificando que as pessoas casadas têm, têm o, o pré-requisito de ser sofredores. Therefore, one discipline of the mind: train the mind to say that you are happy. Então Treine a mente para dizer que você é feliz. If you go to England, the Britishers are never happy. Se você vai para a Inglaterra, você vai for para a Inglaterra, vai perceber que os ingleses nunca estão felizes. One day it was a very bright sun and we were in a very nice uh, area in Wales. Então eles estavam em Wales e estava um sol muito bonito. Eles estavam numa região em que a paisagem era bonita. So we were driving somewhere with lot of our food. At an open space, we stopped. Então eles estavam dirigindo em algum lugar que eles resolveram parar tinha uh, alimento e eles pararam para comer. Indians and Brazilians means whenever you get time, eat. Os tantos uh, brasileiros quando os quando os indianos dizem você arranjou um tempinho como alguma coisa. <laughs> So we opened our baskets and sat for eating. Então se ajeitaram, abriram as cestinhas e se ajeitaram para comer. 
there was one old britisher sitting somewhere with a beer bottle with him havia um inglês mais velho sentado em um canto perto deles com uma garrafa de cerveja and i took my camera and uh, i said hey young man how are you ele pegou a câmera e disse oi oi jovem como vai você actually he was awfully old na verdade ele era muito velho you know what reply he gave me Sabe qual foi a resposta? Not very well, somehow living. É, não estou muito bem, eu estou vivendo mais ou menos. Then I told him, why don't you die somehow? Então por que você não morre de algum jeito? Don't we have the courage to say that I am on the top of the world? A gente não tem coragem de dizer, ah, eu estou no topo do mundo. Nobody is come going to come and see whether you are there or not. Ninguém vai lá para checar se você está mesmo. <laughs> you fire. Eh? You fire. You você, say boldly. Você simplesmente diz. This is a training that you give to your mind. É um treino que você oferece à sua mente. The second discipline by which the mind can be controlled is. A segunda disciplina pela qual a mente pode ser controlada é. Never try to prove anything to anybody in this world. Nunca tente provar nada para ninguém nesse mundo. We are constantly struggling to prove something to somebody. Estamos constantemente tentando provar alguma coisa para alguém. And we don't know what we want to prove and to whom. E a gente não sabe o que a gente quer provar e nem para quem. So our whole life is nothing but a struggle. Então a sua vida não é nada mais do que uma luta. It is very simple. Be what you are. É muito simples. Seja aquilo que você é. But instead of this, we try to prove what we are not. Mas em vez disso a gente tenta provar aquilo que a gente não é. And that struggle makes us disturbed. E essa luta nos perturba. When these principles we follow, the diet the mind is given, the interactions the mind make, then only we are disciplining the mind. Então, de acordo com a dieta que você oferece à sua mente, as interações que você estabelece com a mente, assim apenas a gente começa a disciplinar a mente. Therefore, remove this from your head that you have to control your mind. Então, tire da cabeça que você deve controlar a sua mente. Discipline the mind. Discipline a mente. Now, like you are sitting here. Então, por exemplo, vocês estão aqui sentados. If you start disciplining your mind, what I have done that I am telling you. Se você começar a disciplinar a mente, será fazer aquilo que ele nos informou. Many many years before, when I used to sit, I could not sit even for five minutes. Há muitos anos atrás. Quando ele tentava se centrar para ficar parado para meditar, ele não conseguia nem por alguns minutos. Then I said to myself, if a dog can be disciplined and trained, can't I be disciplined and trained? E ele disse para si mesmo, se um cachorro pode ser disciplinado e treinado, por que que eu não poderia? So I started sitting in one posture and not move. May what happen? Então ele começou a treinar, se sentar em uma postura e não se mexer, não importasse o que acontecesse. Suppose the lecture is one hour, then I was able to sit only for five minutes. Suponha que a palestra durasse uma hora, ele tinha capacidade de sentar sem se mexer por cinco minutos apenas. Then next time I tried, no, it should be at least ten minutes. Daí da próxima vez ele tentou de novo. Se afirmou para si mesmo, pelo then, menos 10 minutos. Then after some time, no, it should be 15 minutes. Depois, não, 15 minutos. Slowly the stamina you build up. Lentamente o condicionamento vai se construindo. This education and disciplining together is called as controlling the mind. Essa educação e a disciplina juntos é que se chamam controlar a mente. And when the mind is controlled, now that mind has to be maintained in that controlled condition. E uma vez que ela seja controlada, ela deve ser mantida nessa situação controlada. Like for maintaining 
your figure you take care of your food your exercise assim como para manter a sua silhueta você toma conta dos seus hábitos alimentares dos seus exercícios in the same manner to maintain the figure of our mind we have to do some mental exercises para manter também a silhueta ou a forma da nossa mente a nossa mente condicionada a gente tem que tomar alguns cuidados now one exercise i will tell you ele vai nos contar um exercício it is easier to practice with the sound é mais fácil praticar com o auxílio de um som presently our mind is running from one theme to another theme atualmente a nossa mente fica pulando de um tema de pensamento para outro so we take only one word então a gente usa apenas uma palavra and then practice that the mind does not think of anything else other than this one word at least three times e praticamos de maneira que a mente não pense em nada mais a não ser aquela única palavra por pelo menos três vezes. So when I am sitting quiet, I just start, just uh, listen, then I will explain. Então ele vai demonstrar como é que ele faz isso e depois ele explica. So I start. now we are working on the mind agora estamos trabalhando com a mente two times the same mantra was repeated in between no dissimilar thought should enter foram recitado o mantra foi recitado duas vezes e entre essas recitações nenhum outro tipo de pensamento deve penetrar so first we do it only for two times Primeiro, praticamos pelo menos é, apenas duas vezes. And when we are firm in that, then we increase our dose. E quando sentimos que estamos firmes nessa prática, aí sim aumentamos a dose. Om Sri now from 2 we chanted 3 in this three chanting no dissimilar thought passamos de duas para três recitações e nessas três recitações não houve nenhum pensamento intruso then we continue slowly make it from 3 to 4 e lentamente a gente passa de três para quatro o so we have disciplined our mind at least for four time chanting no other topic or thought enters our mind então disciplinamos a nossa mente por pelo menos quatro recitações durante as quais 
nenhum outro tema de pensamento, nenhum outro pensamento entrou. It is something like a child learning how to walk. É mais ou menos como uma criança aprendendo a andar. A human child is not walking immediately after birth. Um, um bebê de ser humano não consegue andar logo que nasce. So what the child does first of all starts swimming on the ground. Então o que a criança faz? No começo começa praticamente a nadar no próprio chão. Then like a caterpillar it starts moving ahead. Depois como uma lagartinha começa a dar essas uh, And then the child starts holding on to the wall and stands up. E aí depois disso começa a segurar na parede e consegue se levantar. And puts the first step and falls down. E dá o primeiro passo e então cai. Imagine a child because it has fallen after the first steps. Therefore decided I cannot walk. Já pensou se a criança só porque caiu tentando dar o primeiro passo, decidisse não não consigo realmente andar? And if that child stops putting efforts, will the child be ever able to walk? Se ela deixasse de se esforçar, será que ela conseguiria chegar a andar realmente? We go and ask questions how to control the mind. A gente se pergunta, faz as perguntas, como controlar a mente? The child doesn't ask to his mommy, 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 when you are small, how did you learn walking? A criança não pergunta, não pergunta para sua mãe, oh mãe, como, quando você era criancinha, como você fez para aprender a andar? The child discovers his own techniques. A criança descobre as suas próprias técnicas. Once he learns that with the hand help he can stand, then he starts using his hands anywhere. Uma vez que ele aprenda que com as mãos ele pode segurar em algum lugar e conseguir é, ficar em pé, ele começa a pegar em tudo que é canto para conseguir se manter. So, on a dining table, all the crockery food is arranged. Sorry? On the dining table, uh -huh. all the crockery and the food is arranged. Então, numa mesa de jantar, está tudo arranjado para o jantar, então está cheio de comida. And the tablecloth is hanging down. E o tecido, a toalha de mesa está pendurada. Now the child has only one project in his mind: hold and stand. E a criança só tem um projeto em mente: segurar e conseguir ficar estável em pé. So he holds on to the tablecloth and stands. E aí ele segura na toalha de mesa e tenta se levantar. He stands up and everything on the table comes down. Ele levanta e tudo que está em cima da mesa vem abaixo. Everything is broken. Quebra tudo. Child is happy, I could stand. A criança fica feliz, eu consegui me levantar. The mommy comes and, oh, what did you do? A mãe vem e briga, o que você fez? The child is happy, I could stand. E a criança feliz, eu consegui levantar. This is called as commitment. Isso se chama comprometimento. Instead of working on our mind, we start only complaining about them. Então, em vez de trabalhar na nossa mente, a gente fica se queixando dela. Therefore, education of the mind is necessary. Portanto, a educação da mente é necessária. Don't go and ask anybody how to control the mind. Não vá perguntar para qualquer pessoa como você deve fazer para controlar a mente. We have to discover our own techniques. A gente tem que descobrir as nossas próprias técnicas. See, when we come in contact with any object how that object enters our bosom enters our our heart our mind quando a gente entra em contato com qualquer objeto como esses objetos esse objeto entra no nosso coração na nossa mente whenever we give value to anything that object enters our mind sempre que a gente atribui valor a alguma coisa essa coisa entra na nossa mente If we have given value to something or somebody, we have to devalue. Se nós atribuímos valor a alguém ou a alguma pessoa, a gente tem que também retirar valor. Is anybody born with a cigarette packet in the hand and a lighter in the other hand? A secret packet? A cigarette packet uh -huh. and a lighter in other hand. Is anybody born like that? Uh, as pessoas nascem com uh, uma 
Secret Lantern? Secret Lantern. Ah, ah cigar. Com um disqueiro em uma das mãos. E o cigarro na outra. Nobody is born, isn't it not? How do we start smoking? E por que as pessoas começam a fumar? We see on some billboards, some advertisement. A gente vê muitos anúncios e propagandas. One useless fellow is sitting on a motorcycle. Um cara que não serve para nada sentado numa motocicleta. And a useless girl is sitting behind. E uma moça que também não serve para nada sentada atrás dele. And there is a cigarette in his mouth. E há um cigarro na, na boca dele. And from that side she put the lighter and lights the cigarette. E de trás ela põe o braço abraçando ele e and acende o cigarro. And this useless fellow thinks I am that man. E esse cara que está vendo isto se, também emprestado pensando sou aquele cara. And then start smoking. E aí começa a fumar. First we smoke the cigarette. Primeiro nós fumamos o cigarro. Afterward the cigarette smokes us. Depois o cigarro nos fuma. We have given value and importance to smoking, therefore we start smoking. Nós atribuímos valor e importância para o ato de fumar e por isso a gente começa a fumar. Therefore educate our mind. Portanto, eduque a mente. Whatever we have given importance, that alone troubles us. Apenas aquilo a, a que nós atribuímos importância pode nos incomodar. Suppose somebody is extremely obsessed with cleanliness. Suponha que alguém muito obcecado pela limpeza. Such a person is always miserable. Esse tipo de gente sempre sofre. Some people are perfectionist. Alguns são perfeccionistas. You know, God created this world for fun and time pass. <laughs> Sabe, Deus criou o mundo para que a gente se divirta e para o tempo passar. So to have fun, what He does, that He brings opposite characters together. E para se divertir, Deus faz o seguinte: põe pessoas de caráter, características opostas juntas. That is why He said, marriages are fixed in heaven. Por isso ele diz, os deuses são os casamentos são arranjados nos céus. And so also the thunder and bolt. E também por isso acontecem os raios e os trovões. <risos> so what the God does, one perfectionist uh, husband and a happy go lucky lady, they become husband and wife. Então Deus faz o quê? Pega um cara muito perfeccionista metódico e casa com uma moça tranquila, é, felizinha, que não está nem aí muito para as coisas. And this perfectionist husband expects lot of perfection from the wife. E o marido perfeccionista espera que venha muita perfeição da sua esposa. And she is perfectly imperfect. E ela é perfeitamente imperfeita. Every day, every moment, there is a fighting only on perfection. Todo dia, toda manhã, tem alguma briga só com o tema perfeição. I went to one such couple's house once upon a time. Então, em algum tempo, ele foi na casa de um casal dessa forma. Era And assim. the husband told me, Swamiji, can you please educate my wife? I have failed. <laughs> e o marido falou, Swamiji, o senhor pode, por favor, educar minha esposa, porque eu não consegui. I said, what should I teach her, Sanskrit or meditation? No, 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 that is not required. E ele perguntou, você quer que eu ensine o quê? Para ela, sânscrito, medita meditação. E ele falou, não, não, isso não precisa. Then he took me in his bedroom. E aí o marido o levou até o seu quarto. And he showed three, four places. You know the comb which is used for combing the hair? There is a lot of hair in that and it is kept as it is. Então ele mostrou, por exemplo, uh, o pente que a, a moça usava, estava cheia de cabelo e estava largado de aquela forma. So after combing, the hair is not removed and thrown. It is kept with the comb and kept like that. Depois dela escovar o cabelo, ela não tira. And every hair it is like in the house. E isso ela faz em tudo na casa, em todos os locais. And the husband was disgusted. E o marido estava muito desgostoso. So he should be Swami Ji, see what she does. Nojá. E disse então, Olha, Sundi, o que ela faz. So I took that comb and removed it and started so I can throw. No, 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 you don't clean it. Então o Swami mesmo pegou o pente e começou a escova, 
começou a tirar os cabelos para enrolar e jogar fora e o marido falou, não, não, pare, não é preciso fazer isso. Then what should I do? I ask him. Então ele perguntou, então o que é para fazer? You tell my wife she should not do like this. Thing. Diga para minha esposa que ela não deve fazer assim. So I said, Amma, come. Now there is a case against you. E ele chamou, então, mamãe, né, um, um jeito carinhoso, vem aqui, tem um caso contra você. So she came very comfortably, slowly, eating the pan, betel nut. Ah, uh, what's up, baby? What's the problem? E ela estava comendo alguma coisa, né, e veio e perguntou muito tranquilamente, você, ah, tá bom, sua amiga, o que está acontecendo? Then I said, look here, you don't clean the comb, your husband is very angry with you. E veja, você não limpa aqui o, o pente, então o seu marido está muito bravo com você. She said, Swamiji, don't take him seriously, he's always angry. E ela disse, não é bem a sério, ele está sempre bravo. But why he gets angry, do you know, Swamiji, she asked me. Então, ela perguntou, mas você sabe por que ele fica bravo, Swamiji? She, he gets angry because he doesn't have hair on his head and when he looks my hair he gets jealous. <laughs> See friends, educating the mind is this simple thing. You be perfect. Don't expect any perfection from the world. You be disciplined. Don't expect discipline from the world. You be good. Don't expect goodness from the world. You can never be disturbed. Então, educar a mente significa seja você perfeito, não espere a perfeição do mundo. Seja você educado, não espere a educação do mundo. Seja você bom, não espere bondade do mundo. Then, mind will remain at peace. E assim, a mente vai permanecer Tranquilo. Please remember, whatever we do in life, the world does not need us. O que quer que seja que façamos na vida, o mundo não precisa de nós. It is our necessity that we do something. É nossa necessidade de fazer alguma coisa. When we were not in this world, there was nothing lacking. Quando não estávamos aqui nesse mundo, não estava faltando nada. When we will be not in this world, there will be no lacuna. Quando nós não estivermos mais nesse mundo, vai, não vai ter nenhuma lacuna só porque a gente não está mais aqui. Therefore, the conclusion is our existence in this world is most unwanted. Como uma conclusão, significa que a nossa existência nesse mundo não é uma coisa desejável. But we feel we are doing things for the world. Who wants? Mas a gente pensa, ah, eu estou fazendo tanto pelo mundo, quem está dando a mínima bola para isso? Therefore, whenever we are doing something, it is our need. Portanto, quando estivermos fazendo alguma coisa, é nossa necessidade. With this understanding you live, your mind will never be disturbed. Vivendo com esse tipo de compreensão, sua mente nunca vai se perturbar. Such a mind is now available for meditation. Esse tipo de mente se torna disponível para a meditação. It is something like we wash our clothes and put them for drying. É algo semelhante ao fato de lavarmos as nossas roupas e colocá-las para secar. And after the clothes are dried, we put the iron box and iron them properly. E depois delas estarem secas, a gente passa com ferro e elas ficam bem alinhadinhas. In the same manner, first washing the mind is living through the mind in such a manner that the mind becomes pure and clean. Lavar a mente significa viver através da mente de maneira que ela se torne pura e limpa. Bhagavad Gita says, Yoginaha karma kurvanti sangam tyaktva atma shuddhaye A seeker should function in this world not for improving the world, but for our purification. O buscador deve agir no mundo não para uh, melhorar o mundo, mas para sua própria purificação. And if we are focusing our attention on the quality of our mind, with every additional experience, we will learn from our experience. Então vamos aprender com a nossa própria experiência se a nossa atenção estiver focada 
nesse auto aprimoramento. When we learn from our experience, we grow wise. Quando aprendemos com as nossas experiências, nós ficamos mais sábios. If we don't learn from our experiences, we grow old and otherwise. Otherwise means fool. <laughs> Se não aprendermos com as nossas experiências, nós envelheceremos e nos tornaremos cada vez mais tolos. Fools are miserable, wise are happy. Os tolos são sofredores, os sábios são felizes. Can you imagine a wise man miserable? Você consegue imaginar um homem sábio sofredor? I will give example of a wise man and a foolish man. Ele vai dar exemplo de um sábio e de um tolo. And then find out who we are. E aí vamos tentar descobrir qual dos dois a gente é. I am a Swami unmarried. 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 Ele é um Swami que não é casado. And one married man comes to me and talks to me. Então um homem casado vem a ele e começa a conversar. And he tells Swami I am so miserable because of my wife I don't know what should I do. Ah, minha, minha mulher me faz sofrer tanto, eu não sei o que eu devo fazer. If I am wise and if I am otherwise, how I will express? Se eu sou um sábio ou se eu sou um tolo, como eu vou me expressar? Suppose I am wise, how I will talk to him? Suponha que eu sou um sábio, o que eu vou falar para ele? So I will tell him, look here my friend, do you know the meaning of word husband? Ele diria, amigo, você sabe o que significa a palavra marido? See, husband is a creature which is born to suffer. <laughs> marido é uma criatura que nasceu para sofrer. In this world, there is no species called as happy husband. Nesse mundo, não existe alguma coisa que possa chamar um marido feliz. And therefore, if you are miserable, you are a right kind of husband. Então, se você é um sofredor, você é o tipo de marido correto. He will ask me, oh, every husband is miserable. E ele perguntaria, todo marido é um sofredor? So I will tell him, yes, the meaning of husband means the one who has stopped laughing is called as husband. E ele diria assim, o significado da palavra marido é aquele que parou de sorrir. Have you seen husband and wife together, they can laugh? Você já viu meu marido e mulher sorrindo juntos? They can fight, but they cannot laugh. <laughs> Você, vocês brigam, mas não, não sorrindo. Therefore, don't become serious when she is in front of you. Show you are miserable afterwards, enjoy. Então, não, não precisa ter, não, não se envolve em problemas. Quando ela estiver na sua frente, que está triste, faz cara de choro, quando estiver longe, fique feliz. Oh, thank you, Swamiji, you have removed a lot of burden from my mind. Ah, obrigado, Swamiji, o Senhor tirou um, sofre, um peso muito grande da minha mente. If I am a wise person, I will remove the miseries of other people. Se eu for um sábio, eu consigo retirar o sofrimento das outras pessoas. If I am a fool, how I will deal with this case? Se eu fosse um tolo, como eu lidaria com esse caso? So when he says, Swamiji, I am very miserable because of my wife, I will, as a fool, say. Se a pessoa reclama, Swamiji, eu estou muito sofrendo muito por causa da minha esposa, um tolo, se ele fosse, diria. So I will tell him, come on, friend, I am also very miserable, I don't have even one single wife. <laughs> ele responderia, mas veja, eu também estou sofrendo, eu não tenho nenhuma esposa. Will I be called as a wise man if I cry along with the person? Eu serei chamado de sábio se eu chorar junto com aquele que vem me procurar sofrendo. One very simple spiritual practice to control your mind is stop talking the truth. <laughs> Uma prática muito simples para começar a controlar a mente é pare de dizer a verdade. If somebody asks you how are you, don't tell the truth. <laughs> se alguém perguntar para você como vai você, não diga a verdade. Tell us bold lie, I am on the top of the world. Pode mentir mesmo, descaradamente, diga, eu estou no topo do mundo. One of my friends in uh, Melbourne, Australia, she told me her story. Então ele tem uma amiga na Austrália, em Melbourne, que contou uma história, a história dela para ele. For the first time after marriage, she went to uh, USA for staying there. Então, depois de se casar, pela primeira vez, ela foi para os Estados Unidos para passar algum tempo lá. And you know, when you give money on the toll, 
road, you say, or they ask you, hey, how is the day? How are you? Então, quando você paga a taxa do pedágio, eventualmente as pessoas perguntam, oh, como vai, né? Tá tudo bem? Como você vai? So you don't have to reply that thing, hi, and go ahead. Você não precisa responder, você diz oi e continua. But this girl went for the first time from India. Então ela veio da Índia pela primeira vez para os Estados Unidos. And Indians are never short of time for anything. E os indianos não ficam sem tempo para nada. So when that person ask her, how are you? In India. No, in USA. Ah, in USA. Então quando aquela pessoa perguntou para ela como ela estava, she switched off the engine of the car and started. Ela... I came from India two months before. Ela desligou o motor do carro e começou a contar, olha, eu vim da Índia dois meses atrás. And there was a big queue of cars behind them. E foi então formando uma fila gigante de carros. And they started honking. E começaram a buzinar. So this lady said, okay, go ahead. E a moça do pedágio falou, tá bom, pode ir, continue. She said, but I have not completed, I have to tell you now. Ela disse, mas ainda não acabei, eu preciso te contar uma história. Don't take revenge. If somebody asks you, how are you? I am on the top of the go ahead, don't stop. <laughs> Não se vingue se alguém te perguntar, né? Simplesmente diga, eu estou muito bem e continue sua vida. Friends, two principles you learn. Temos que aprender dois princípios. Never try to make anybody happy in this world. Nunca tente tornar ninguém feliz nesse mundo. Because we all are the citizens of democratic setup. Mas porque todos somos cidadãos, cidadãos de uma democracia. We have got every right to be miserable. Temos todo qualquer direito de ser sofredor. So if somebody is miserable, don't try to make him or her happy. Se essa pessoa é triste, infeliz, não tente torná-la feliz. Second principle. Segundo princípio. We don't have to make anybody miserable. A gente não deve tornar ninguém infeliz. Because everybody is self-sufficient. Porque todo mundo é autossuficiente nesse sentido. Net result. You remain happy and your mind is perfectly controlled. Assim, você permanece feliz e sua mente completamente sob, sob controle. Therefore, stop controlling the mind and start disciplining and educating the mind. Então, pare de controlar a mente e comece a discipliná-la e a educá-la. Disciplined and educated mind is called as a controlled mind. Uma mente disciplinada e educada é o que se pode chamar de mente controlada. How we do this in meditation, that we will see in the next session, if you don't sleep. Como se faz isso durante a meditação é o que nós vamos ver na próxima sessão, se vocês não adormecerem. Om Purnamadaha Purnamidam Purnahat Purnamudachate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Harihi Om Sri Guru Pyonamaha Harihi Om